எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் நிறைய கதை சொல்லிவிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் விவேக் சார் தான் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஆள் அதனால் விவேக் சார் வந்து நீங்கள் இறங்கவே கூடாது ஸ்டேஜ் விட்டுன்னு சொல்லி நான் ஒரு அன்பு கட்டளை கேட்டேன் விவேக் சார் ஒர்க் பண்ணுற ஃபஸ்ட் படம் விவேக் சார்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கு விவேக் சார் தான் ஞாபகம் வருது அவருடைய ஓடாத டிவி ஃபிஃப்டி தான் அதுக்கு பெட்ரோல் போட்டாலும் ஓடாது அப்படி ஒரு வண்டி ஒரு ஜோல்னா பையோட வருவார் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு இப்போ பிரபு சார்னா மிமிக்ரி பண்ணி காட்டுவார் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்னா மிமிக்ரி பண்ணி காட்டுவார் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம் பாலசந்தர் சார் கூட நிறைய படங்கள் பண்ணார் திடீர்னு பார்த்தா வேற ஒரு பரிமாணத்தில் வந்து நிறைய படிக்கு படித்து படிக்க தடிச்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுற விஷயங்கள் அழகாக இருந்தது பகுத்திரிவான விஷயங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ ஒரு பெரிய குரோத் நான் சின்ன பையன்லேருந்து அவரோட குரோத் நான் வேறு மாதிரி பார்த்தேன் பட் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுற சான்ஸ் கிடைக்கல இந்த படத்துலாம் கிடச்சிது இந்த கதை கேட்டப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த அப்பா கேரக்டர் யார் பண்ணுறாங்க அப்பா கேரக்டர் யார் பண்ணுறாங்கன்னு தான் கேட்டே இருந்தாங்க அதில் விவேக் சார் இதில் வந்தது செம ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் இயர் விஷயம் காலேஜ் ஃப்ரெண்டாக என் கூட நடிச்சிருக்க வேண்டியது அவரை அது நடிக்க விடாமல் தடுத்து நல்ல வேலையாக அப்பா ஆக்கிட்டோம் ஸோ இனிமேல் நீங்கள் காலேஜுக்கெலாம் போகக்கூடாது சார் பட் ஸ்டில் போயிருவீங்க இந்த ஷூவில் நாங்கள் போட மாட்டேன் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அதனால் ஸோ விவேக் சாரோட யங் ஹார்ட்டுக்கும் கூடயே இருந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் ரொம்ப டஃப் டைம்ஸ் இந்த படம் நடக்கும்போது பட் அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து கவலையப்படாதீங்க கருத்து இது பெரிய பெரிய படமாக வரும்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டே இருப்பார் அது பெரிய ரீஅஷூரன்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஒரு படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு புதுசு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டாவது படம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு அது புதுசு இல்லை பட் அந்த படங்கள் எல்லாமே பெரிய பெரிய லெசன்ஸ் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இந்த படம் வந்து பிரபோசன மாதிரி ஒரு என்டர்டெய்னர் என்டர்டெய்னர் தான் அது இது ஒரு ஜாலியான ஒரு படம் இதில் வந்து நாங்கள் பரிசாற்ற முயற்சிகள்லாம் எதுவும் பண்ணலை ஆனால் அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டை எவ்வளோ ஹோல்ஸமாக எவ்வளோ பெருசாக எவ்வளோ கிராண்டாக கொடுக்க முடியுமோ அதான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் பிரபுட்டை கூப்பிட்டு இந்த படம் பண்ணலாமானு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு என்டர்டெய்னர் தான் இது உன்னை வச்சு நான் வந்து வழிகடை ஆக்கலை இந்த படம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நல்லா வந்தால் நிச்சயம் பெரிய படமாக இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அண்ட் கூகுள் சார்ட்ட நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லிட்டே இருந்த விஷயம் அதான் உங்கள் படம் ரொம்ப பிடிச்சிது சார் நீங்கள் இந்த படத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களாங்கிற டவுட்டே கிடையாது அந்த படம் ஹோல்ஸமாக வந்து சேரணும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அந்த விஷுவல்ஸும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரியான எக்ஸைட்மெண்ட்டும் அந்த படம் விஷுவல் தான் கிரியேட் பண்ண போகுது ஸோ அது மட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க் மட்டும் தான் போதும்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கோகுல் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ப்ரீ விஷுவல்ஸ் எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை என்ன ஷூட் பண்ணோமோ அது ஸ்க்ரீனில் இருக்குது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நிறையா படங்களை நம்ம நிறையா ஷூட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணி தூக்கி போடுவோம் அப்படி இல்லாமல் என்ன பிளான் பண்ணணும் அது கரெக்டாக ஷூட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சா அதனால தான் நீங்கள் இந்த படம் கண்ட்ரோலில் இருக்குது நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் சார் பெரிய ரொம்ப ஃபேண்டசியாக போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் உங்கள் உங்கள் ஆடியன்ஸ் உங்களோட ஃபேன்ஸ் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடக்கூடாது சார் பார்த்துக்கங்க பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் அதை மிஸ் பண்ணவே இல்லை அவர் அந்த ஹியூமர் எலிமெண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே காமெடி படம் தான் அது காமெடி படம் தான் அது தயவு செஞ்சு ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு ஃபுல் பாகுபலின்னு நினச்சிட்டு வந்துடாதீங்க நானும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிறேன் இது பாகுபலி அல்ல இது ஒரு ஜாலியான படம் பட் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபன் எலிமெண்ட் இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் அண்ட் நான் படம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக பார்த்தேன் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் சூப்பராக தான் இருக்குது சார் சார் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஏன்னா நாங்கள் நாங்கள் எங்கே ஷூட் பண்ணோம் எனக்கு தெரியும் நாங்கள் சென்னைக்குள்ளே தான் எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ணோம் சென்னைக்குள்ளே ஷூட் பண்ணுறது கிராண்ட் கேண்டின் மாதிரி இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம ஷூட் பண்ண இடம்தான் அப்படி இருக்குதா அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன்னா பட்ஜெட் கன்ஸ்டைன்ஸ் நமக்கு ஜாஸ்தி இந்த படத்தில் ஆனால் வந்து ஒப்பிட ஒப்பிடுறது மட்டும் பாகுபலி கூடாது என்ன நியாயங்க ரெண்டரை கோடி எழுதி இரநூறு கோடி போட்டு எடுத்த படத்தை கூட வந்து நம்மளை கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்கன்னு தெரியும் ஸ்டில் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பிளானிங் பண்ணனால மட்டும் தான் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது நான் ரொம்ப நாள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்ட கேமராமேன் ஓம் பிரகாஷ் சார் அவருக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அவரோட படங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் இந்த படத்தில் இவ்வளோ பெரிய கிராண்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது சிஜிக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் நம்ம பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் தான் அது அழகாக வரும் இல்லாட்டி நல்ல படத்துக்கும்
அது தனியாக அவர் பிளான் பண்ணி பண்ணார் நான் நோட்டீஸ் பண்ணி கேட்டேன் சரி என்ன சரி இவன் வந்தால் மட்டும் தனியாக ஒரு லைட் வருது அப்படின்னு பட் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி ராஜ்நாய் கேரக்டர் வரும்போது முதலே டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஏன்னா ஹாஃப் அன் அவர் தான் வருது ஆனால் அந்த ஹாஃப் அன் அவருக்குள்ள இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தணும் ஸோ பார்த்தாலே கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் கூட ராங் ஆங்கிள் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லாருக்குமே ராங் ஆங்கிள் இருக்கும் பட் ராஜ்நாய்க்கு வந்து எந்த ராங் ஆங்கிளுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு பண்ணோம் காஸ்டியூம் சேர்ந்த மாதிரி நிக்கா இருக்க நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து யாருங்க காஸ்டியூம் பண்ணாங்கன்னு தான் கேட்டாங்க ஸோ எல்லாமே எனக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சு எனக்கு எனக்கு இப்போ எல்லாரும் இந்த கேரக்டரை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அது சார் சொன்ன மாதிரி என்னை மேலே உட்கார வச்சு சுற்றி அழகுபடுத்தி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எல்லா டீமில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நட்டி வச்சு வச்சுக்கிறேன் அசன் டைரக்டர்ஸ்க்கு அசன் டைரக்டர்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் யோ மூணு மணி நேரம் ஆச்சு என் மேக்கப் போட்டு போய் நின்றுன்னா ரெண்டு மணி நேரத்தில் போயிருக்கேன் அப்போ தான் கமல் சார் ஞாபகம்லாம் வந்துச்சு எப்படி அவர் ஒன்பது கேரக்டர் வந்து அத்தனை மேக்கப் போட்டு நடிச்சார் ஏன்னா டூ ஹவர்ஸ் மேலே மேக்கப் நிற்காது அதுக்குள்ள நடிச்சு ஸ்கோர் பண்ணிக்கணும் நான் வேறு பயங்கரமாக நடிச்சுட்டு இருந்தேன் கோகுல் சார் சொல்லுவார் சார் என்ன சார் அப்படின்னு என்னென்ன வரலையா இந்த மேக்கப்பை தாண்டி நான் நடிக்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ நான் வந்து அதிகப்படியாக ஓவர் ஆக்ட் பண்ணால் தான் அங்கே லைட்டாகவாது ஃபேஸில் தெரியுது அந்த மாதிரியான சவால்கள்லாம் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு ஸ்டில் வி ட்ரைடு சிவாஜி சார் சாயல் வராமல் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணோம் அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணோம் ஸோ எல்லாமே நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் எங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கல ஒரு பிக் ஃபிலிம் பண்ணணுங்கும் போது பேஷனட்டாக அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆயிரத்தில் ஒரு பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் இதை நான் என்ன ரொம்ப நாள் நம்ம டைம் வேஸ்ட் ஆகுது நினச்சா அந்த மாதிரி பெரிய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணவே முடியாது ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு டீம் அதுக்குள்ளே உட்காந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அது நிறையா சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி இந்த படம் பண்ணும்போது இன்றைக்கி பார்க்குறப்போ ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிமாக இருக்குது ஃபேமிலியோடு போய் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுற படமாக இருக்குதுன்னு வந்திருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் நான் வரும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நயன்தாரா கூட ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி கேட்பீங்கன்னு தெரியும் நயன்தாரா கூட வந்து லவ் சீன்லாம் கிடையாது பட் அவங்களுக்கு என்ன புதுசுன்னா அவர் பிரின்சஸாக நடிக்கிறது ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அந்த காஸ்ட்யூம்ஸ் போட்டுக்கிறதாகட்டும் இல்லை ஹார்ஸில் உட்காந்து வர்றதாகட்டும் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு கத்தியெல்லாம் கொடுத்து சுத்த வச்சுருக்கோம் அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு நிச்சயமாக நயன்தாரா வர போர்ஷன் படத்தில் ஒரு பெரிய ஹைலைட்டாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க இந்த படத்தில் ஸ்ரீதிவியா வந்து லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது இன்னைக்கு எல்லாம் ஹீரோயின்ஸ் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி சீன் தான் நடிக்கிறது கிடையாது குழந்த பிறக்கிற மாதிரி இருந்தால் நடிக்கவே மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது பட் ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப ஸ்போர்ட்டுவாக வேற ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும் வேற ஒரு கேரக்டர் பண்ணணுங்கிறப்ப அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸ்ரீதிவியா அகெயின் அண்ட் படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்டும் கோகுல் சாருடைய ரொட்டீனான ஆர்டிஸ்ட் பிரமாதமான ஆக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து பாலகுமாரில் பார்த்த பல பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தில் பட் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு கோகுல்கிட்ட பிடிச்சது அதான் அவர் வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது ஒரு பெரிய ஒரு சுகம் நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டைரக்டருக்கு பிடிச்சி அவர் சொல்கிறது அவர் சொல்கிறது மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது ஒரு பயங்கர ப்ளஷர் சார் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ படம் நல்லா வந்திருக்கு பிரபு நத்திங் டு வெரி அப்படிதான் நல்லா சொல்ல முடியுது ஏன்னா நான் தான் தைரியம் சொல்லி ஆகணும் உனக்கு பட் படம் நல்லா வந்திருக்கு நிச்சயமாக எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃபேக்ட் மூணு படங்கள் முடி சொன்னீங்க கதையை பார்த்து பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுங்கள் அவசரப்பட்டு பண்ணாதீங்கன்னு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் தான் பண்ணுறேன் அதனால் இந்த படம் அந்த உழைப்புக்கு நிச்சயமாக சாட்டிஸ்ஃபைங்கான படமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு எப்பவும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா அண்ட் அன்பறிவுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் போன வாட்டி பேசுனா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாப்ல ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஸ்டண்ட் சூப்பராக வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் படத்தில் அண்ட் அந்த பிளாக்கி குதிரைக்கும் நன்றி அவர் வாட்டி முடிஞ்சா கூட்டு வந்து தியேட்டரில் ஃப்ரெண்ட்ல நிப்பாட்டிடலாம் தேங்க